Muy buen día, me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. Bueno, perdón por el retraso, pero andamos haciendo algunas cosas y bueno, las carreras de este día, día de descanso. Espero que tú lo estés tomando descanso. A mí me da mucho gusto tener estos días porque es una oportunidad para poner algunas cosas al día, son una oportunidad para revisar un poquito los pendientes, son una oportunidad para caminar, para rezar, para sentarnos tranquilamente a discernir, reflexionar y bueno, pues intentar en lo posible de eh, eh, darnos el tiempo eh, la acción y luego sentarnos en ese séptimo día, en ese día de descanso para eh, un poquito, hola Alex, pensar en lo que se ha hecho y discernir lo que puede hacerse. Y hoy es uno de esos días, así que pues a mí, discúlpeme, pero me tomé un poquito la mañana para caminar, pensar y agradecer a todos a todos traer como una película esa experiencia que tuvimos gracias a ti de la noche mexicana. Y, y sabes, voy a poner algunas imágenes, si tú me lo permites, en unos minutos de videos o fotos que me han mandado y recopilado para que veas eh, compartir contigo y poder agradecerte a ti y seguramente en esta semana vamos a estar hablando al respecto lo que gracias a ti fue posible. Tener una noche de alegría en medio pues de la aflicción, en medio de la tristeza, en medio de la pandemia. Tener una noche, una tarde de relax, de relax, y poder decir, vamos, podemos salir adelante. A mí me encantó ver muchas caritas, me encantó que pudiéramos eh, saludarnos, eh, volvernos a reunir, convivir, tantas sonrisas, creo que nos hacía falta. Yo no sé tú cómo la pasaste, cómo te sentiste, qué logramos transmitir con las imágenes que sus hermanos compartieron. Entonces, si tú me lo permites, eh, Alex, amigos, el equipo, los benefactores, los voluntarios, el staff, muchas, muchas gracias. Esta semana estaremos haciendo lo propio para agradecerte a ti. Y, y bueno, además, déjame decirte que todavía estamos compilando eh, datos, eh, reacomodándonos. Después de cada evento viene toda una reconstrucción. Ah, pero gracias a Dios tuvimos un día más. Y vamos también a hablar del Evangelio. Bueno, déjame mostrar. Me disculpa, tengo que tomar esto porque ya estoy viejita y, y pues a veces este... La glicemia, bueno, no está muy bien. Les voy a mostrar algunas imágenes. Eh, eh, no sé si ya estamos al aire, Adrián, para saludar a nuestros amigos que nos estén escuchando a través de Virgen de Guadalupe Radio, a los que nos estén escuchando a través de la aplicación, a los que nos están escuchando a través de Facebook. Alex, sí te extrañamos, ¿eh? Sí te extrañamos. Pero mira, lo voy a compartir. Si quieres entrar y platicar con nosotros, claro, pueden hacerlo. Bueno, déjenme compartirles algunas de las imágenes. Los que quieran, estamos ya en el Facebook transmitiendo y te voy a compartir algunas imágenes, si quieres verla, de lo que fue esta noche. Discúlpame si no tiene un orden específico, pero es que realmente todavía no me he puesto a trabajar en ellas porque he estado trabajando en muchas otras cosas. Entonces, todavía voy uno a uno. Téngame paciencia, téngame paciencia. Pero gracias, gracias. A ver... A ver, vamos a ver algunas imágenes. Espérenme tantito. ¡Ay! 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 Bueno, a ver, ahí les va. Algunas imágenes. 
A ver si ustedes pueden ya ver qué les parece. Aquí al frente tienen ustedes a nuestra buena querida y queridísima amiga Coquito Galván. Coquito es parte del equipo de eventos. Es para nosotros todos verdaderos soldados. Ellos nos desarrollan eh, eh, esta parte de eventos y eventos especiales para este ministerio. Se dedicaron muchas horas y se requiere de verdad no solo la habilidad, la creatividad, sino ser fuertes en muchos sentidos porque eh, Coquito, Mayra, Azucena son esa a parte del equipo de eventos, congresos y se requiere de mucha fe, de mucha solidez para hacer frente a, a pues un programa, la atención de gente, las preguntas, los inconvenientes y tener la paciencia, la caridad, la creatividad, aguantar hasta el final la condición física. No, eso no es realmente, se dice que cualquiera pudiera hacerlo, pero yo te lo digo, no es fácil. Aquí están todos los adornitos que ellos estuvieron preparando precisamente para esta noche. Queremos agradecerle a esta benefactora de la que gracias a ella pues se dio este premio de los 200 dólares al traje tradicional. Ay, miren, ¿quién quiera moño? ¡Yeah! También llevábamos un modelito con moños, ahí está. Yo creo que vamos a hacer un concurso de moños la próxima vez. Miren este moño, si alguien está interesado, no sé si quedaron algunos de los eh, moños, pero bueno, teníamos rompopes, teníamos este, salsas picosísimas, por cierto. ¡Qué modelos, eh! Bueno, ¿qué modelos? ¿Qué tal? Ahí está una perspectiva de la noche, la sala, bailables, veracruzanos, jalisciense, matachines, eh, los aperitivos, muchas gracias. En el salón de, de la parroquia Espíritu Santo, ahí presentes, muchas, muchas gracias. Una noche de alegría, verdaderamente de alegría antojitos y además subieron hasta el final, no sé si alcancen a ver a Adrián, ahí está, le tocó cocina, eh, también hubo baile, por supuesto, seguridad, eh, estuvo al pendiente de nosotros, este caballero que está aquí, no sé si ustedes alcancen a ver que lo estoy señalando de vestido de negro, me honró sacándome a bailar, así que abrimos pista. Aquí está la familia Sánchez, el baile veracruzano, eh, gente que donó el pastel porque además la gran sorpresa fue el hecho de que también era cumpleaños del padre Antonio González, así que hubo eh, la presentación, hubo el pastel, Hubieron también, um, ¿qué más? Los mariachis. Muchas, muchas gracias. Gente que donó comida, amigos que tenía años que no veía, otros que dejé de ver precisamente en virtud del COVID. Pues ahí están, perspectivas, perspectivas, fotos, recuerdos, matachines de la parroquia de San Lorenz, gente de la parroquia de San James, bueno, qué decirte, una noche nuestra queridísima Irán Limón, aguas de sabores, no, 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 no. ¿Cómo ves, Alex? De lo que te perdiste, el traje tradicional, la gente vistiendo, pues, sus yo, yo no me imaginé que hubiera tanta gente con vestidos tradicionales. ¿Qué tal? Me encantó verlos al salir de su presentación. Este grupo de eh, San Lores hicieron su oración. Me encantó. Me encantó. Ahí están las personas al frente que decidieron registrarse para el concurso del traje tradicional. 
Miren las veracruzanas. Ay, no, qué bellezas, ¿eh? Qué bellezas. Aquí está el equipo de Santa Mónica, Santa San Joseph Honey Trick. Los chicos luciéndose con alegría, ¿verdad? Creo que el vestido de eh, frente es María de Jesús, venía de Dallas, me parece que fue la ganadora. Y el padre Antonio González, párroco en la parroquia de Holy Spirit que nos acogió y cuyo cumpleaños también celebramos en esta noche mexicanísima. ¿Qué mexicano? Ni qué nada. Mexicanísima. Esta noche también hubo un anuncio muy especial. El hecho de que eh, se anunció que el padre Antonio González es el nuevo director espiritual capellán de la Fundación Virgen de Guadalupe. Pues estas son algunas imágenes. Estos son algunos recuerdos de lo que tuvimos esa noche. De verdad, gracias. Gracias. Díganme ustedes cómo se la pasaron, Luisita, Chayito. Muchas gracias porque hubo gente que donó. Muchas gracias porque hubo gente que eh, compró boletos. Hubo gente que llevó comida. Bueno, aquí vimos este... <ríe> eh, es que me estoy riendo de esta foto. Es que les digo... Les digo, yo trataba de anunciarles, darles la presentación. Bueno, la morenita presente, por eso, miren, me encantó la morenita. No podía faltar, no podía faltar. No puede estar la morenita. Porque nuestra fundación, nuestro ministerio ha sido encomendada. Y por supuesto... Va a ser la oportunidad de aquella rifa, ¿te acuerdas? Que hicimos, pues esperemos que vengan y compartan. Y miren, miren las cosas que se van a dar. No, 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 esto son las marcas. Bueno, pues esperemos entregar el premio entonces de los ganadores de esa rifa. Si tú andas por aquí, igual y tú eres uno de esos ganadores de la rifa que hicimos. Uh -huh. Pero a ella, nos vamos a encomendar, encomendar a el equipo, encomendar a los voluntarios, encomendar a los benefactores. ¿Qué tal? Claro, no podía faltar. Bueno, ella fue la prima, ella, es la, ella fue la reina de la noche, sin duda alguna. Muy bien. Luisita, me da gusto verte tan feliz, Gloria, qué bello todo, nos la perdimos. Bueno, yo entiendo, Luisita, por supuesto, hubo gente que, varias, varios, me empezaron a hablar, no puedo ir, oye, me surgió esto, oye, y bueno, pues tranquilo, pero la verdad es que sin ustedes esto no hubiera sido posible, se los agradezco mucho, y además, esa fuerza de oración este, de nuestras devociones, Ay, es que perdón, pero es que me lastimé hace ratito la rodilla, entonces, mira, el traigo. <risa> ay, ay. Este, sin la fuerza de, nuestras, de nuestro grupo de oraciones, ¿no? Los 365 días de Santa Faustina caminando con María y San José fueron el pilar y la fuerza para que esto se llevara a cabo y principalmente poder estar con tanta alegría, poder estar con tanta alegría y ver a todos tan felices. Bueno, muy bien, bravo, bravo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hola Alex, hola. ¿quién más anda por allá que no he saludado? A ver, ¿a quién más anda por allá de nuestros grupos? Eh, si quieres compartir, por supuesto, hay testimonios 830-388-3009. 833-88-3009. Este, bueno, en esa noche llegó gente en la puerta que aparentemente no íbamos a recibir, pero pues qué padre, 
¡Qué padre! Eh, y además me encantó y quiero darle las gracias, por supuesto, haber visto a mi gente de Dallas, ¿verdad? Que vinieron con la Liz Sánchez, María de Jesús Fernández, Rocío Buenrocio y mi güerita, que me dio un abrazo que, bueno, pues mi corazón explotó ahí, en medio de todo. Así que yo... Este, me reí, bailé, este, lloré, eh, abracé, bueno, ¿qué no hicimos? ¿Qué no hicimos? Y espero que tú te la hayas pasado bien. 830-388-3009, si tú tienes algo que compartir, este, por favor, hazlo. Eh, voy a seguir toda la semana haciendo los agradecimientos porque muchas personas tuvieron que ver en la realización de ese evento y yo no quiero pasar desapercibido decirle gracias, gracias de verdad, fue para nosotros, es para nosotros nuestra primera actividad después de, no sé Adrián cuánto tiempo, un año o dos años tú sabes que empezó la circunstancia de la pandemia lo empezó justamente en el momento en el que nosotros estábamos en un congreso eh, me parece que así fue, ¿verdad, Adrián? Y, y empezamos a sufrir porque teníamos que cancelar, en fin. Pero gracias a Dios esto significaba para nosotros la primera, la primera actividad en medio de todo lo que la comunidad hemos ido pasando. Así que, pues, muchísimas gracias. Mauricio Fernández. Eh, buenos días, eh, María Guadalupe Casas, buenos días. Oigan, sácanme de una duda, porque la verdad es de que yo no he visto todas las fotos, la verdad es de que no he checado toda la información. Ayer apenas me estaba dando cuenta de que algunas personas bailaron, pero eh, me dicen que María de Jesús fue la que se llevó el premio del traje tradicional fue ella, en la foto que se los enseñé, si ¿sí es correcto, ¿quién me confirma eso? Porque era un premio de 200 dólares. Y si fue ella, oh, wow, déjenme decirles que puedo equivocarme, Alex, pero si fue ella, creo que esta familia lleva como tres o dos o tres premios juntos. El de papás, ¿no, Alex? ¿Qué otro? A ver, ¿quién me puede...? Dice a Cenet, sí. Ay, a Cenecita que también está ahí. ¡Oh! María de Jesús, ¿dónde andas? Dinos. Te dieron tu premio. ¿Qué vas a hacer con 200 dólares? Y luego Mar eh, Mauricio, el papá que acabamos de entrevistarlo, ¿cierto? ¿No, Alex? Ganaron el del papá, eh, la convocatoria de padre, al padre más padre, este, y además ella trajo a donar unas botellitas. Miren que la generosidad siempre Dios la premia, no cabe duda. Ella trajo a donar unas botellitas que se pusieron en su basta, que es parte de su creatividad. ¿Y quién iba a decir? Ganó el premio del traje tradicional, hizo una donación y se gana 200 dólares. ¡Ay! Ay, es que el señor siempre sorprende. Sí, dice, fue la ganadora, dice a Cene. ¡Oh! ¡Wow! Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo la pasaste a Cene? ¿Eh? ¿Bien? Ay, no, qué padre. Bueno, pues hoy en la noche tengo junta y nos vamos a ir de, a la siguiente misión. Porque esta noche tenemos la junta con los que vamos a la misión Petra. A la misión Petra. Y se acerca a esta misión, es en el mes de octubre. Pero este sábado tenemos la... En esta misión van a tener una venta de platos para ayudarse. Así que este sábado estaremos ahora vendiendo, eh, ¿qué? Pollos. Si tú quieres, ven a Ceballos estaremos ahí vendiéndolos, nos quedan pocos, pocos boletos, pero todavía hay, 
Así que anímate, por favor, al 830-388-3009. Y la próxima actividad también es la procesión de matachines. No descansamos, no descansamos. Desde el día de ayer hemos estado viendo un evangelio que me encantó. A ver, Mauricio dice, ahí estás María de Jesús. Dice, buenos días, aquí estoy escuchando con mi esposo. Y sí, gané el primer lugar cuando la Divina Misericordia ganó el del Padre Más Padre. Eh, ¿Qué? Dice, bendiciones que nuestro Señor nos estuvo dando. Dice Asenet, bailamos el resto de la noche. ¡Ay, oh, hijita! Pues ustedes... No, hombre, me hubiese encantado. A ver, María de Jesús, te voy a hablar. ¿Dónde andas? Para que yo te, yo te ponga aquí algo. Ahorita te voy a buscar, María de Jesús. A ver. Háblame por inbox para que nos digas cómo fue todo esto. Espérenme tantito, la voy a buscar a María de Jesús para que se contacte con el auditorio. Voy a intentar buscar a María de Jesús para que hablen. Disculpe, María de Jesús, háblame, ¿sí? Para contactarte con el auditorio. A ver si puedes. Ya que dices que nos estás escuchando, sí, me encantaría tener tu testimonio. A ver, la vamos a buscar por aquí. Voy a tratar de buscar a María de Jesús, ¿eh? Discúlpeme. Yo sé que me están esperando al aire, pero ella, ya que ella está por aquí viéndonos en la tra transmisión... Vamos a ver si nos contesta el teléfono y la podemos contactar para que nos diga. María de Jesús. Hola, ¿cómo estás? Pero me imagino que muy contenta. Espero que se esté escuchando al aire. Ya tengo en la línea a María de Jesús Fernández. Eh, yo, ellos vinieron de Dallas. Yo se los agradezco mucho estar presentes, estar... Me dio mucha alegría. La verdad es que, eh, eh, pues yo ya ayer no supe nada porque andaba con mil cosas todavía. Pero, pero platícame, María de Jesús... Es esto increíble que ustedes ahora que participan en esta gran familia, tu esposo recientemente recibió eh, el premio, fue ganado del Padre Más Padre. ¿Qué Padre Más Padre? Luego, ¿qué otro premio tuvieron? El cuadro de la Divina Misericordia. El cuadro de la Divina Misericordia. Y, y me dicen que tú ganaste del traje tradicional... Sí. No puede ser. <risa> ¿Cómo te sentiste? Ay, pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Este, pues para mí te voy a decir, yo sentí esa fiesta como que fue mi fiesta. ¡Qué lindo! Este fue como que ni, es más, yo bailé tanto que, que ni, ni cuenta me daba si había más gente o no más gente, pero nos divertimos mucho, bendito sea Dios, este, uh, gracias a, a todos los que apoyaron o los que uh, les gustó mi vestido, uh, bueno, pues fue algo que no me esperaba, pero yo, yo veía que pues tenía mucha, muchos, este, a personas que estaban participando y sus vestidos también estaban bonitos, así que decía, ay Dios mío, la competencia va a estar dura. 
pero bueno, mira que me tocó, sí me tocó, entonces, pues fue algo muy bonito para mí porque pues estuvo reñido, pero, pero no, pues te digo, a todos les gustó mucho el vestido y quiero que sepas que ya hasta salí para otro concurso aquí en Dallas con una persona que me, me tomó mis datos. ¡Ándale! De una bendición a otra. Bueno, yo creo que para sí, ti, son. para ti, hijita, el pertenecer, el estar juntos en esta fundación, en serio que te ha traído muchos cambios. ¿Te, te sí. dieron tu premio? Uh, sí, me dieron el premio del primer lugar, sí. Ok. ¿Qué ha significado todo esto? ¿Qué te dice a ti? ¿Te, ¿En algún momento te imaginaste que en esta relación, en estas devociones, ibas a estar concursando, ibas a ganarte una u otra? O sea, ¿todo lo que ha ido pasando en tu vida? No, fíjate que no. Pero ya de antemano, una persona me dijo cuando, cuando salió el ganador de la, del cuadro de la Divina Misericordia, Ajá. me dijo, y yo creo que por eso en ese momento, cuando me dijo, yo lloré mucho porque ella me dijo que venían muchas bendiciones para, para mí y para mi hogar. Entonces, pues a veces uno sí dice, ok, ay, híjole, pero no se espera uno lo que va a venir en realidad. Y para mí, eh, todo el fin de semana, desde el sábado al domingo, tuvimos muchas bendiciones inesperadas que no nos esperamos. Tuvimos la gran bendición de ir a misa y a, a, a ¿cómo se llama? ¿Dónde está la bendición? La gruta, de, ya me dijeron que por allá andaba. Sí, fuimos a dar gracias, como no, ¿no? Este, y de, te digo que todo como Dios está ahí, cómo es tan grande, cómo nos enseña su amor, porque nos encontramos a Rosalba y le pudimos dar un abrazo. Este, yo no la conocí en persona y ahí fue donde la vine a ver y nos dio tanto gusto. Para nosotros fue otra bendición muy grande porque no nos esperábamos a encontrar a Rosalba ahí. ¡Qué bárbaro! Oye, María de Jesús, hijita, eh, en algún momento ustedes estaban pasando económicamente situaciones y de pronto, además, tú fuiste una de las personas generosas que con tu creatividad lo pusiste en juego, hiciste la donación de unas imágenes muy bonitas que se subastaron. Ya no supe ni qué pasó con esa subasta, pero fue una cosa muy hermosa. ¿Qué ha significado? Tú sabes que siempre les digo que todas las cosas tienen una razón de ser. ¿Qué ha significado para ti cada cosa que Dios te regala? Por ejemplo, cuando llegó el cuadro de la Divina Misericordia, ¿en qué momento llegó? Cuando vino el mensaje a tu esposo eh, del Padre Más Padre, ¿en qué momento? O sea... Si tú te pusieras a reflexionar por qué el Señor te ha ido permitiendo cada una de estas bendiciones, eh, ya, ¿qué dirías? Pues uh, sí, sí, tienes razón. Este, las cosas llegan uh, cuando pasan ciertas cosas. Y, y sí, o sea, el, el, la imagen de la Divina Misericordia, sí, sí. Llegó en un momento en donde estábamos pasando muchas situaciones al mismo tiempo, donde yo veía que, que se cerraba cada puerta que tocaba, se cerraba. Y, y yo decía, bueno, pues es que, que estoy tratando de querer hacer algo y no, y no, 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 no se puede, se cierra cada puerta que toco, se cierra. Entonces, este, ya lo único que al final que yo hice, dijo, no, pues es que se lo voy a tener que dejar al Señor, ya estoy ya siento que ya no es mío, entonces lo que yo no puedo hacer, solo al Señor se lo, se lo puedo dejar, y ya como que me solté a dejar lo que, todo lo que traía en, es, en esos momentos, y, y fue cuando, cuando ya regresamos este, a dar las de que estuvimos pasando unas situaciones, cuando pasó lo de que nos ganamos el cuatro, y, y por eso también fue la, el mi llorar, mi llorar fue tanto, porque... En ese momento, cuando me, me, yo sentí que el Señor me estaba diciendo, 
cuánto, cuánto me amaba, porque yo hasta eso sentí como una tristeza cuando teníamos todas esas situaciones, empecé a sentir como una tristeza, de, de como un sentimiento de como cuando alguien no te quiere, y cuando a mí me dieron la noticia, yo no pude más, me solté a llorar y a llorar, pero como una niña chiquita, y fue algo como que eh, me dieron ese abrazo y me dijeron, yo te amo, yo te quiero, aquí estoy, ¿verdad? Y yo creo que mucho tiene que ver que al, eso, que al último yo tuve que decir aquí, la señora, este, solo tú puedes con esto, yo no puedo, ¿verdad? La confianza, como y en esos días precisamente se hablaba mucho de la confianza, ten confianza en Dios, ten confianza en Dios, entonces yo creo que a veces llega un cierto momento en que a veces uno quiere hacer las cosas por su propia fuerza, pero ya tiene uno que no, eh, tiene uno que dejarle las cosas a él y él es el que va a trabajar. Entonces eso fue lo que pasó conmigo en ese momento. Y, y luego... Muy grande que me llegó a mí. Y luego yo recuerdo que tú eres una persona como muchas esposas, como muchas madres, que reza mucho por su familia, por su esposo, y, y tú querías eso. Y de pronto surge un detalle hermoso con tu esposo y tiene la posibilidad de un pequeño encuentro con el Señor. Cuando la convocatoria del Padre Más Padre eh, que lanzó nos, nuestros hermanitos de San José con Alex Ecaida. Ese momento, ¿qué significó para ti? ¿Qué te quiso decir el Señor? Más que nada era el poder, como dices tú, yo siempre estoy, uh, siempre en mi corazón lo, más, lo principal es la familia, entonces el principal, papá y mamá, ¿verdad? Entonces yo quería como que él estuviera incluido y que se sintiera parte y que fuera parte de esto, que yo me siento que la familia es lo, lo más importante, entonces ponerlo este, a que participara en el padre más padre era era eso, ¿no?, de que se sintiera parte, porque a lo mejor yo ¿verdad? pues eh, siempre estoy haciendo esto o lo otro con ustedes, ¿verdad? Entonces, este, yo quería que también él se sintiera parte, que uh, sí, que se motivara, ¿verdad? Entonces, este, de ahí fue la motivación, ¿verdad?, de, de hacerlo participar y, 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 pues, bueno, las cosas se fueron dando, él puso su parte y nosotros la nuestra, la yo, la mía, mis hijos, la de ellos, y, y, y así se fueron dando las cosas. Entonces, pues, este, se dio como Dios quiso que se diera. Y ganaron. Y en algún momento que platicamos con tu esposo, se le dobló la voz. ¿Fue para él, desde tu punto de vista, una experiencia? Fíjate que eh, esa carta... Nosotros, yo no la quise entregar cuando el día de padre no sabía de la carta, por eso pues yo, no, yo no sé, porque como ya iba a tener seguido su retiro, ¿verdad? entonces uh, yo quería que en ese momento cuando ellos uh, reciben las cartas de sus familias y amigos, yo quería que en ese momento él la leyera, porque para mí era el momento especial para él es ver lo que sus hijos habían escrito. Y cierto que sí le, le, le llegó bastante en ese momento, porque tú sabes, cuando está uno en un retiro, cuando le llegan estas ciertas cosas, tu corazón es cuando está más, más sensible y, y te llega al corazón. Entonces esa era mi razón, porque nosotros no se la entregamos luego. Pero, o sea, para él fue algo, algo pues, muy, muy bonito, porque pues nunca a veces escuchamos que nuestros hijos... Este, uh, nos dicen, ¿verdad?, qué que es lo que somos para ellos o qué piensan de nosotros. Entonces, sí fue algo muy, muy bonito para él que no se esperaba para nada. Y luego, tu vestido, ganar este, eh, este, pues esta pequeña aportación económica. ¿En qué momento te llegó? ¿Te lo esperabas? ¿Traías eso en mente? ¿Qué te dijo Dios con esta alegría, con esta fiesta y con este premio? Mira, el Señor me conoce, 
el Señor me conoce y sabe, sabe lo que yo, sabe mi, mis raíces de lo que yo soy. Y, y ciertamente lo he tenido, uh, ¿cómo te puedo explicar? De, de varias maneras Él me lo ha dicho, porque yo soy muy bailera, a mí me encanta y yo siento que hasta me transformo. Y a veces digo, ay Dios mío, ¿por qué soy tan bailera? Y verdad, a veces ni yo me reconozco. Pero Dios me ha mostrado que está de acuerdo. Digo yo, oh, ok, si sí está de acuerdo, porque Él me lo ha mostrado de muchas maneras, ¿verdad? Y ese ya es otra historia, pero, pero aparte, ¿verdad?, de lo de las botellas, todas esas cosas que yo, yo hago, yo siempre he dicho que no las hago por mí, por mis propias manos. Entonces, el yo, el sentirme que yo hago algo así, yo no puedo quedarme con las manos a, a, a no dar, porque eso no viene de mí, viene de Dios. Yo, yo estoy siempre bien clara que cualquier cosa que yo hago así, lo bonito que me digan a mí, ay, mira qué bonito, siento que no, no es para mí, porque no, yo no lo hice. O sea, Dios me dio esa facilidad de poder hacerlos, pero ¿cómo, cómo no dar yo? lo que Dios mismo me da a mí, o sea, a mí eso me, me, me nace, y es más, o sea, yo las hago, yo quisiera repartirle a todo mundo, porque es algo que, aunque lo miren la belleza de lo que es, pero la belleza que, que ustedes vean, no es porque viene de, de una belleza humana, porque esa belleza viene de Dios, porque lo bonito, lo bueno, todo eso viene de Dios, y eso es lo que a mí me gusta, y es lo que, que, que lo bonito que uno mire, yo lo veo que no viene por mí. O sea, todo lo bonito que venga, todo eso es de Dios. Entonces, eso es lo que a mí me nace mucho de que darle gracias a Dios. Cada cosa que yo hago de esto y, y, y hay muchas cosas más que yo he hecho que yo misma, yo misma, o sea, lo pienso y siempre lo he dicho, es que esto no viene de mí porque yo no soy nada, nada. O sea, el Señor en el momento me lo, me lo da y yo lo hago porque yo soy de las personas que cuando yo hago eso yo me emociono y yo no quiero parar de hacerlo porque las ideas están fluyendo y fluyendo y fluyendo y yo no puedo parar. Entonces van saliendo, terminando uh, lo que estoy haciendo y lo voy viendo y digo, ay mira qué bonito, qué bonito, pero ni siquiera me doy cuenta de que yo soy la que lo estoy haciendo, ¿verdad? Sí, porque yo voy a... Lo que siento es que viene de Dios esto. Hace un momentito estaba poniendo la imagen, pero ahorita que lo estás hablando, eh, Marija, lo voy a volver a poner porque es súper creativo, este es un carisma que nuestro Señor le ha dado. Y sí, yo también me ha hecho pensar, miren las imágenes, son unas botellas, y ella nos trajo una parejita en botellas muy hermoso que eh, se lo donó, ella no, no se le pagó nada, ella lo donó, lo trajo precisamente para que nos sirviera como una recaudación y eh, ella hace, María de Jesús, muchísimas cosas con una gran creatividad, esto es lo que se los estoy poniendo en imágenes porque es de lo que ella está hablando, miren atrás, es. Y, y, y aquí están las botellitas de... Y cuando lo ganaste el premio, ¿qué pensaste? Mira, Dios me confesó. ¿Sí? No, fíjate que no. Yo nunca pienso así como que Dios me recompensa, así como que no. Mi recompensa es poder hacer las cosas. Ok, ok. Mi recompensa más que, que así como que me... Yo no, yo no espero que nadie me recompense, ¿verdad? Porque no es algo que viene de mí. Entonces, para mí yo lo veo como que mi recompensa es lo que yo hice. Porque yo, yo te sé decir que yo no sé coser y yo gozo en máquinas para hacer eso. O sea, yo no soy experta en coser. Y cuando yo hago todo eso, yo coso en máquina, pego, coso a mano, este, pongo aquí, pongo allá, detalles aquí, detalles allá. Entonces, para mí mi recompensa... Es eso, el que, el que cuando yo hago algo, el que yo veo que, que Dios me, me permite hacer estas cositas así, este, y dar, o sea, esa es mi recompensa más que nada, el darme, el darme de lo que Dios me da a mí para, para yo hacer. Entonces, el, el recibir yo, así como que no, si recibo dinero, si recibo, no, no, no. Eh, este, eso no, no lo siento como que, fuera, que sea recompensa 
este, no, mi recompensa más, más grande es esa, de poder hacer las cosas porque Dios me lo está permitiendo hacer. Amén. Porque viene de él. Esa es mi recompensa más grande. Amén. Pues, María de Jesús, hijita, feliz, feliz. Yo me perdí varias cosas. Uno no, no puede tener al momento todo eh, global, ¿verdad?, de lo que está pasando en cada rincón del evento. Por eso es que yo al día siguiente ya poco a poco voy viendo, voy escuchando y es cuando tengo todo el escenario de lo que pasó en el evento y fue uno de los comentarios fue ese. María de Jesús bailó, María de Jesús se llevó el premio. ¿Cómo? Se, pues mil gracias por venir, por querernos, por permitir ser familia y por darnos ese testimonio de una historia que eh, podemos decir el antes y el después. Ojalá, yo así lo veo y ojalá tú tengas la misma perspectiva. Un abrazo para ti, para tu familia. Gracias que contestaste el teléfono, que no tenías batería, pero la gente te va... Y mira que no se ha apagado, así es que me gracias a Dios que nos dio esta oportunidad y muchísimas gracias a todos ustedes. Y, y, y pues, uh, ay, no, yo me sentí tan contenta de ver a varias de las que miramos, este, nos miramos por Zoom. Me, me encantó darles un abrazo a Yolanita Limón, a, a Tenet, a varias que, ay, no, ni recuerdo ya ahorita, pero este, este, todo lo trae uno aquí, vean el corazón. Entonces, este, uh, nos, nos vinimos muy llenas, muy muy contentísimas, muy bendecidas, muy agradecidas y, y no, bendito sea Dios, fue un fin de semana hermoso y, y pues nada, verdad, pues todo gracias a Dios. Amén. Sin tú y yo planearlo, acabas de dar testimonio y te lo agradezco. Un abrazo a Mauricio y ellos son parte de nuestra familia, ellos son esta fundación y mira, Tan es así que no se te ha acabado la batería. Ahorita que terminemos de hablar, se va a apagar. <risa> Cuídate. <risa> Un abrazo. Bueno, y a, ti, y a ti también por habernos escuchado. Muchísimas gracias. Vamos a estar recopilando testimonios en esta semana de esto que ha sido una noche maravillosa. Gracias a ti. Llena de alegría y esperanza en medio de lo que parece rutina, cansancio y desaliento. ¿Y saben por qué? Porque Dios y nuestra morenita está en nuestro corazón. Cuídense. Hasta la próxima mañana, nuestro programa de oración y testimonios. ¡Nos vemos!